गाड़ी लो सही पता नहीं पाकर क्यों Yes, uh... Good evening, Andy. Still, anyone there to join? Yes, am I audible? Can anyone please respond? Hello. Hello. Yes, yes, am I audible? Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Still anyone there to join? Hello. Shenmukha, is anyone there still to join?
ఎస్ ఇంకా ఉన్నారా అండి ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారా అండి జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు 
రైట్ ఇక్కడ మనము డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గురించి ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చూద్దాం అండి ఈ రోజు కాన్సెప్ట్స్ లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో జనరల్ గా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ముందు అందరికి తెలుగు కంఫర్టబుల్ అండి ఇంకా వేరే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అర్థం కాలేదండి చెప్పండి మీరు చెప్పేది ఇంకా స్క్రీన్ షేరింగ్ అనేది ఏం జరగలేదండి స్క్రీన్ షేరింగ్ అనేది ఏం జరగలేదు స్క్రీన్ షేరింగ్ జరుగుతుంది ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అండి జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకా మీ బ్యాచ్ మేట్స్ ఓకే ఫైన్ రైట్ సో ఇక్కడ మనము డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం అండి ఇక్కడ మనము డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంటే ముందు వీ పీపుల్ యూస్ టు హ్యావ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రైట్ ఒకసారి మ్యూట్ లో పెట్టండి మ్యూట్ లో పెట్టండి అమ్మా వైట్ బోర్డ్ ప్రజెంట్ అవుతుందండి ఎవరైనా ఫాలో కానీ వాళ్ళు ఉంటే ఫాలో అవ్వండి వైట్ బోర్డ్ ప్రజెంట్ అవుతుంది ఫాలో అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే ఫాలో అవ్వండి వైట్ బోర్డ్ కి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది చూడండి ఎస్ ట్వంటీ టూ పార్టిసిపెంట్స్ లో ఓన్లీ సిక్స్టీన్ మాత్రమే వైట్ బోర్డ్ ఆన్ చేసుకున్నారండి రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా చూడండి సో లైక్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మనకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గురించి కానీ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ముందు ఉన్న టెక్నిక్స్ గురించి కానీ ఒకసారి మనము ఓవర్వ్యూ డిస్కస్ చేద్దామండి ఫస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ముందు మనకు ఏమి ఉండేదంటే ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ ఉండేదండి రైట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రెండింగ్ కానీ ఆర్ ఇస్ లైక్ దానికి పాపులారిటీ కానీ దాని మీద జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఎందుకు ఎక్కువ పెరిగాయి అంటే ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ అంత సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు కాబట్టి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా మనకు ఎక్కువగా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పైన ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఉంటుందంటే ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఇంటర్నెట్ ఎక్కడెక్కడైతే వాడతాము ఎక్కడెక్కడైతే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయో అక్కడ ప్రతి చోట డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఉంటుంది రైట్ అండ్ నా పేరు వచ్చేసి నవీన్ వడ్డే అండి నేను లైక్ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ చేస్తాను అండ్ ఐ ట్రైన్ ఫర్ కాగ్నిజెంట్ అండ్ గూగుల్ ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రాసెస్ రైట్ సో కాగ్నిజెంట్ అండ్ గూగుల్ కి కూడా ఫ్రెషర్స్ కి నేనే ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుందండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పైన సో వాళ్ళు ఎట్లాంటి వర్క్స్ టేక్ ఓవర్ చేయాలి అండ్ స్పామ్ కంటెంట్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి ఇవన్నిటి పైన వాళ్ళకు నేను ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుందండి రైట్ సో ఇప్పుడు మీకు ఓవర్వ్యూ అనేది ఈ రోజు మనం సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము రేపటి నుంచి మనం ప్రాక్టికల్ గా వెళ్ళే థింగ్స్ అనేది చూద్దామండి రైట్ సో ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ కి డిఫరెన్సియేషన్ అనేది చూద్దామండి సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో వచ్చేసి మనము ఏదైతే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ ఇంటర్నెట్ కానీ మొబైల్ కానీ సిస్టమ్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ట్యాబ్ కానీ ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఇవన్నీ ప్లేసెస్ లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది జరుగుతుందండి అండ్ కమింగ్ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ప్యాంప్లెట్స్ పంచడము రైట్ అండ్ రోడ్ పైన బ్యానర్స్ కట్టడము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అంటాము ఇప్పుడు లెటర్స్ కన్సిడర్ ఇప్పుడు మనం రోడ్డు పైన వెళ్తుంటే ఏదైనా ఒక పొలిటీషియన్ గురించి కానీ అండ్ ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ ప్రోడక్ట్ అంటే అది పర్ఫ్యూమ్ అయినా కానివ్వండి సోప్ అయినా కానివ్వండి ఆర్ మిక్సర్ అయినా కానివ్వండి గ్రైండర్ అయినా కానివ్వండి వాటన్నిటి కూడా ప్రొడక్ట్స్ అంటాం అనమాట 
సో ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఫ్లెక్సిల్ కట్టడము ప్యాంప్లెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడము ఇదంతా కూడా ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ ఎందుకు వస్తుంది రైట్ ఇదంతా కూడా ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ని కూడా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ని కూడా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఎంత మంది యాడ్ ని చూసారు ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అయింది ఎంత మంది చూసారు ఎక్కడ నుంచి చూసారు ఏ జెండర్ వాళ్ళు చూసారు ఏ ఏజ్ వాళ్ళు చూసారు ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అయింది మనకెంత వచ్చింది అనేది కూడా మనం దీంట్లో కంప్లీట్ లో కంప్లీట్ గా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో మనం ట్రాక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి అదే ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ లో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము లేటెస్ట్ ఏ లైక్ మనము ఎక్కడన్నా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు ఒక ప్యాంప్లెట్ ఇచ్చారండి అది హాస్పిటల్ గురించి కానీ ఎవరి ఒక టీవీ గురించి కానీ ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ ఒక ప్యాంప్లెట్ అనేది ఇచ్చారు ఆ ప్యాంప్లెట్ ఆ ప్యాంప్లెట్ అది ఎంతమంది జనాలు చూస్తారు ఎంతమంది జనాలు తీసుకొని పడేస్తారు అనేది మనం ట్రాక్ చేయడం కష్టం ఉంటుంది వెరాజ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఏంటి అంటే ఎవరెవరు చూస్తున్నారు ఏ టైమ్ లో చూసారు ఎక్కడ నుంచి చూసారు వాళ్ళ జెండర్ ఏంటి వాళ్ళ ఏజ్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ట్రాక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ అండ్ మనము ఉన్న ప్లేస్ లోనే మన ఇంట్లోనే కూర్చొని మన ప్రొడక్ట్ ని గాని ఆర్ఎల్స్ మన బ్రాండ్ ని గాని ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ లో మనము ఇదేంటి ప్రజెంట్ చేయొచ్చు ప్రపంచం మొత్తం మనం ఇంట్లో కూర్చొని మన ప్రొడక్ట్ ని అనేది సేల్ చేయొచ్చు దానికి కావాల్సిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయొచ్చు సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ యూజ్ చేస్తారు అంటే అమెజాన్ ని తీసుకున్నా ఫ్లిప్కార్ట్ ని తీసుకున్నా ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ లో కానీ ఏ వెబ్సైట్ లో కానీ ఎక్కడెక్కడైతే బిజినెస్ జరుగుతుందో ఎక్కడెక్కడైతే పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు అండ్ కార్పొరేటర్స్ ఉంటారు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారండి ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకు బ్రాండింగ్ కావాలి అంటే వాళ్ళకు జనాలకు తెలియాలి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు వాట్సాప్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ని వాళ్ళు ఎంచుకొని దాని ద్వారా ప్రచారం చేసుకుంటారు అనమాట సో ఆ ప్రచారం వల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కువ మంది జనాలకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ మంది జనాలకు తెలిసి వాళ్ళకు ఓట్లు కానీ ఎవరి వాళ్ళకి పాపులారిటీ కానీ పాపులారిటీ కానీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ని డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ని ఎక్కువ పొలిటీషియన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి ఒక్కొక్కరికి ఇప్పుడు మనం అందరం ఫేస్బుక్ వాడుతుంటాము ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడుతుంటాము సో డిజిటల్ మార్కెటింగర్ కి ఏంటి అంటే అది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ వేర్ దే కెన్ అడ్వర్టైజ్ ద ప్రోడక్ట్ where they they can advertise the products and where they can do branding for the products where they can do branding for the products so ev anedi even the best platforms andi ekkada ekkadaithe manamu identity advertise cheyali anukunna product ni market cheyali anukunna kuda digital marketing will be having the vast digital marketing anedi pedda ocean andi రైట్ సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఆలోచన ఉంటుంది ఏ ప్రోడక్ట్ ని ఎట్లా సేల్ చేయాలి మార్కెట్ లోకి ఎట్లా తీసుకెళ్లాలి అని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ ఆలోచన ఉంటుంది సో వాళ్ళు చేసే ఆలోచనను బట్టి వాళ్ళు చేసే ప్లాన్ ని బట్టి ప్లాన్ ని స్ట్రాటజీ అంటాము వాళ్ళు ప్లే చేసే స్ట్రాటజీని బట్టి ఎక్కువ విధమైన క్యాంపెయిన్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఎక్కువ విధమైన పాపులారిటీ కానీ ఎక్కువ విధమైన సేల్స్ కానీ రావడం జరుగుతుందండి సో దీస్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఓన్లీ రైట్ సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో మనము ఏమేమి థింగ్స్ చూస్తాము అంటే ఎస్ఈఓ అనేది చూస్తాము ఎస్ఈఓ అనే నథింగ్ బట్ సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ అండి సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ లో ఒక వెబ్సైట్ ని టాప్ పొజిషన్ లో పెట్టాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఎట్లాంటి థింగ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి ఇవన్నీ థింగ్స్ కూడా మనకు ఎస్ఈఓ లో జరుగుతుంది అండ్ ఎస్ఈఓ ఎస్ఈఎం అని కూడా ఉంటుంది సర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్ కూడా ఉంటుంది సర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్ లో ఏంటి అంటే ఇది పెయిడ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండి రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక యాడ్ ని రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ యాడ్ రన్ అవ్వాలి అంటే మనం గూగుల్ కి డబ్బుల్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఉంటారో వాళ్ళు డబ్బులు పే చేసి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ని మార్కెట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఆ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ని మార్కెట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది సేల్స్ జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బిజినెస్ అనేది గ్రో అవుతుంది ఆర్ ఎల్స్ బ్రాండింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఆ బ్రాండింగ్ ద్వారా ఆఫ్ సేల్స్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇ
ఎవరైనా ఉంటే కొంచెం మైక్ ని మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా మీ మాటలు అని ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి ఈ ప్లేసెస్ లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది జరుగుతుందండి ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అనేది త్రూ ప్యాంప్లెట్స్ అండ్ త్రూ న్యూస్ పేపర్ జరుగుతుంది రైట్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనము అమెజాన్ గానీ ఫ్లిప్కార్ట్ గానీ చూస్తే దాంట్లో ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా మనకు ఎస్ ప్లీజ్ మైక్ మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా రైట్ ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ గానీ అమెజాన్ గానీ చూసినట్టయితే ఇక్కడ కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ లేటెస్ట్ సే ఇప్పుడు ఇదేంటి దివాళీ సేల్ కానీ క్రిస్మస్ సేల్ కానీ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళు గూగుల్ తో కానీ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఏదైనా మోజిల్లో ఫైర్ఫాక్స్ తో కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ ఏదైనా టైఅప్ అయినప్పుడు అమెజాన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గూగుల్ తో ఉన్న అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే ఎవరైనా ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి సర్చ్ చేస్తే వాళ్ళకు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ అనేది టాప్ లో రావాలి అనేది గూగుల్ అండ్ అమెజాన్ కి ఉన్న అగ్రిమెంట్ అండి సో అందుకని మనం ఏదైనా సేల్ లో కానీ ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ సర్చ్ చేస్తే గూగుల్ లో ఫస్ట్ అమెజాన్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అమెజాన్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి సో ఇట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ లో మనకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ ఎస్టేట్స్ ని చూసిన కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియాస్ లో చూసిన ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ని చూసిన ఏ బిజినెస్ ని కన్సిడర్ చేసినా కూడా టాప్ పొజిషన్ లో వచ్చిన దాన్ని మనము పిక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఒక పేజ్ లో మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ పన్నెండు యాడ్స్ వరకు ఉంటాయి ట్వెల్వ్ యాడ్స్ వరకు ఉంటాయి ట్వెల్వ్ యాడ్స్ అనేవి కూడా కంప్లీట్లీ పెయిడ్ యాడ్స్ కంప్లీట్లీ పెయిడ్ యాడ్స్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రాక్ అవుతుంది అండ్ పెయిడ్ యాడ్స్ ఉంటాయి నాన్ పెయిడ్ యాడ్స్ కూడా ఉంటాయి నాన్ పెయిడ్ యాడ్స్ అనేది ఎట్లా జనరేట్ అవుతాయంటే నాన్ పెయిడ్ యాడ్స్ విల్ బి జనరేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్సీఓ non paid ads will be generated with the help of seo and paid ads will be generated with the help of sem search engine marketing which is known as paid marketing which will be done ekadaithe jarugutundante google adwords lo jarugutundi google adwords google analytics lo jarugutundi right google adwords and google analytics lo raavadam jarugutund anamata right and ikkada manam chusinatlu మనకు ఒక వెబ్సైట్ ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఒక వెబ్సైట్ ని చూసారనుకోండి ఒక డిజిటల్ మార్కెటర్ అది ఎట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ని రన్ చేస్తుంది ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ని రన్ చేస్తుంది ఇవన్నీ థింగ్స్ కూడా మనకు ఒక డిజిటల్ మార్కెటర్ కి అర్థం అవుతుందండి ఒక డిజిటల్ మార్కెటర్ కి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదండి మనకు యూట్యూబ్ లో ఇదేంటి కుకింగ్ వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటారు ట్రావెల్ వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటారు అండ్ అడ్వెంచర్ వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటారు ఇది కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఒక పార్ట్ అండి రైట్ ఈ అన్ని కూడా ఏంటి అంటే మనము డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ వల్ల మనం ఇంట్లో కూర్చొని రెవెన్యూ అనేది కూడా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే డబ్బులు సంపాదించడానికి అవకాశం కూడా త్రూ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది కల్పించడం జరుగుతుందండి రైట్ దీంట్లో ఏంటి అంటే మనము ఇంట్లో కూర్చొని ఎర్న్ చేయాలి అంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే మనం ఉన్న పొజిషన్ నుంచే మన ప్రోడక్ట్ ని ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ లో మనం పంపించేసి దాన్ని సేల్ అనేది చేయొచ్చు లేదు అనుకుంటే మనం ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ని స్టార్ట్ చేసామనుకోండి దానికి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ రావాలి ఎలాంటి వర్డ్స్ పెట్టాలి అండ్ ఎట్లాంటి కంటెంట్ ని యూజ్ చేయాలి ఇలాంటి థింగ్స్ అన్ని కూడా మనము ప్రజెంట్ చేయడం వల్ల యూట్యూబ్ ద్వారా మనకు రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది 
లేదు నేను వీడియోస్ చేయలేను నేను కంటెంట్ స్టోరీస్ రా బాగా రాయగలను అనుకున్నప్పుడు మనం ఒక బేసిక్ వెబ్సైట్ ని స్టార్ట్ చేసుకొని దాంట్లో మనం కంటెంట్ పెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దానికి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ రావడం వల్ల గూగుల్ అనేది వాడికి కావాల్సిన యాడ్స్ అనేది దాంట్లో ప్రజెంట్ చేసుకొని మనకు డబ్బులు అనేది పే చేయడం జరుగుతుంది రైట్ ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇంత అమౌంట్ పే చేస్తాము అని చెప్పేసి గూగుల్ మనకు ఒక యాడ్ వర్డ్స్ యాడ్ సారీ యాడ్స్ అండ్స్ అకౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ యాడ్స్ అండ్స్ అకౌంట్ ని మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ తో లింక్అప్ చేసుకొని బ్యాంక్ అకౌంట్ తో లింక్అప్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే అమౌంట్ ఆఫ్ వ్యూస్ అనేది రీచ్ అవుతుందో ఆ రీచ్ అయిన దాన్ని బట్టి మనకు గూగుల్ అనేది మన అకౌంట్ లో డబ్బులు అనేది క్రెడిట్ చేయగల చేస్తుందండి ఇప్పుడు మీరు చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూట్యూబర్స్ కి వాళ్ళు ఆ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చేది ఏంటి అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి రైట్ ఆ డబ్బులు ఎట్లా వస్తాయి ఎట్లాంటి కంటెంట్ ని వాళ్ళు పిక్ చేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఆ మనము ఇందులో మనం చూసి నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఈ ట్రైనింగ్ ప్రొసీజర్ లో మనం చూసి నేర్చుకోవచ్చు ఎవరెవరు ఎట్లాంటి హెడ్డింగ్స్ పెడుతున్నారు అండ్ ఎట్లాంటి హెడ్డింగ్స్ పెట్టడం వల్ల ఎంత మందికి రీచ్ అవుతుంది ఎన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ థింగ్స్ కూడా మనము డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఈ జరిగే ట్రైనింగ్ సెషన్స్ లో మనం నేర్చుకుంటామండి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము ఒక వెబ్సైట్ ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము ఆ వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కంటెంట్ అనేది ఎట్లా పెట్టాలి ఇవన్నీ థింగ్స్ కూడా మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుందండి సో దీంట్లో మనకు బ్యాక్ అండ్ ఎస్ఈఓ ఎట్లా చేస్తాము ఫ్రంట్ అండ్ ఎస్ఈఓ ఎట్లా చేస్తాము ఫొటోస్ ఎట్లాంటి ఫొటోస్ పెట్టుకోవాలి అండ్ హెడ్డింగ్స్ ఎట్లాంటివి పెట్టుకోవాలి క్యాచి ఇమేజెస్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి డిస్క్రిప్షన్స్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి బ్రాండింగ్ ఎట్లా చేయాలి లోగోస్ ఎట్లా చేయాలి ఇవన్నీ థింగ్స్ కూడా మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుందండి ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనకు కవర్ అయిపోతాయి ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో మనకు ఆడౌన్ గా ఏమేమి ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో గ్రోత్ హ్యాకింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా నడుస్తుంటాయండి గ్రోత్ హ్యాకింగ్ టెక్నిక్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే పర్సన్ అన్నాడు తను లెటర్స్ ఏ తన ఒక ప్రొడక్ట్ ని టెన్ రూపీస్ అమ్ముతున్నాడు నేను సి అనేవాన్ని కస్టమర్ ని ఆ ప్రోడక్ట్ ని నేను పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు బై మిస్టేక్ లో అది స్కిప్ అయిపోయింది అనుకోండి బి అనే పర్సన్ యాడ్ వాడికి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ ని నైన్ రూపీస్ కి చూపెట్టడము నైన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైస్ కి చూపెట్టడము ఇదంతా కూడా గ్రోత్ హ్యాకింగ్ టెక్నిక్స్ అనమాట సో ఈ గ్రోత్ హ్యాకింగ్ అనేది ఎట్లా చేయాలి దీంతో పాటు గొరిల్ల మార్కెటింగ్ అనేది ఉంటుంది గొరిల్ల మార్కెటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం మెక్డొనాల్డ్స్ ఉంటుంది కదండి మెక్డొనాల్డ్స్ దగ్గర ఒక బొమ్మ ఉంటుంది రైట్ మనం ఇంకా రోడ్ల పైన వెళ్తూ ఉంటే గ్రాఫిటీ లాంటి పెయింటింగ్స్ చేస్తూ ఉంటాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెయింటింగ్స్ చేస్తుంటాము వీటన్నిటిని కూడా గొరిల్లా మార్కెటింగ్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఆ గొరిల్లా మార్కెటింగ్ ఎక్కడ చేయాలి ఎట్లాంటి ప్రొడక్ట్స్ కి చేయాలి అనేది కూడా మనము ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది దీంతో పాటు ఏంటి అంటే గూగుల్ యాడ్వర్డ్స్ పార్ట్ వస్తుంది అనలిటిక్స్ పార్ట్ వస్తుంది సో యాడ్వర్డ్స్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ ని సేల్ చేయడం కోసం ఎట్లాంటి వర్డ్స్ ని యూజ్ చేయాలి లేదు ఒక సినిమా ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నాము ఒక సినిమా ప్రమోషన్ చేసినప్పుడు దానికి ఎట్లాంటి వర్డ్స్ పెడితే ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ రావడం జరుగుతుంది అనేది మనం చూడడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ మనకు సినిమా అయిన ప్రోడక్టే ఆబ్జెక్ట్ అయిన ప్రోడక్టే ఒక పొలిటీషియన్ అయిన ప్రోడక్టే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అండి రైట్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఎట్లా ప్లాన్ చేసి ఎంత మంది ఆడియన్స్ కి రీచ్ అవ్వగలుగుతాము అనేది టార్గెట్ అనమాట సో దీని అన్నిటికీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మనం ఎట్లాంటి ప్రోడక్ట్ ని మనం మార్కెట్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ థింగ్ దానికి ఆడియన్ ఎట్లాంటి ఆడియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి మనము ఆన్లైన్ లో నేను ఒక లిప్స్టిక్ ని కానీ ఒక ఫీమేల్ ప్రోడక్ట్ ని కానీ చూపెట్టాలి సేల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను నా దగ్గర ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి లిప్స్టిక్ ఉందండి నేను సేల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ లిప్స్టిక్ రిలేటెడ్ ఆ ప్రోడక్ట్ ని నేను ఎవరికి ఎవరికి చూపెడితే నాకు సేల్స్ జరుగుతాయి లేడీస్ కి చూపెడితే సేల్స్ జరుగుతాయి అదే జెంట్స్ కి చూపెడితే ఏం జరుగుతుంది ఏం సేల్స్ అనేది జరగదు సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పెండింగ్ ద రైట్ అమౌంట్ ఇన్ ద రైట్ టైమ్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ రైట్ స్పెండింగ్ ద రైట్ అమౌంట్ ఇన్ ద రైట్ టైమ్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ కావాల్సిన వాళ్ళకు మాత్రమే మనం యాడ్ ని చూపెట్టచ్చు
ఏ టైమ్ లో చూపెట్టడం వల్ల మనకి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ జరుగుతాయి ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్ ఏ టైమ్ లో ఉంటారు ఇవన్నీ థింగ్స్ కూడా మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో నేర్చుకోవచ్చు అండి ఇవన్నీ టాపిక్స్ కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి అండ్ ఇంకొకటి రైట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాము స్కూల్ బ్యాగ్స్ రిలేటెడ్ ఉంది స్కూల్ బ్యాగ్స్ రిలేటెడ్ ఒక యాడ్ ని రన్ చేస్తున్నాను స్కూల్ బ్యాగ్స్ అనేది నా ప్రోడక్ట్ అనుకోండి నేను స్కూల్ బ్యాగ్స్ ని తయారు చేస్తున్నాను ఆరెల్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచో తీసుకొచ్చేసి నేను స్కూల్ బ్యాగ్స్ అనేది అమ్ముతున్నాను అమ్ముతున్నప్పుడు నా ప్రొడక్ట్స్ అనేది అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ ఆరెల్స్ ఈబే లో కానీ ఆరెల్స్ పేటిఎం లో కానీ లేదు నా సొంతంగా నేను ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ తయారు చేసుకొని కానీ దాంట్లో నేను పెట్టి సేల్ చేయాలనుకుంటున్నాను రైట్ దీన్ని సేల్ చేయాలి నేను ప్యాంప్లెట్స్ పట్టుకొని అండ్ ఊరూరా తిరగలేను అండ్ ప్లేస్ ప్లేస్ కి తిరగలేను అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఎక్కడ ఉంటారు ఆడియన్స్ అంటే ఎక్కువ మంది జనాలు ఎక్కడ ఉంటారు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఉంటారు వాట్సాప్ లో ఉంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉంటారు ఇలా జీమెయిల్ లో ఉంటారు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉంటారు ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి నేను ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా వాళ్ళని ఎక్కడ ఉన్నా వాళ్ళను నేను రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ టు రీచ్ ద రైట్ ఆడియన్స్ రైట్ నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఎక్కడ ఉన్న ఎక్కడ ఉన్న వాడికి కూడా నా ప్రోడక్ట్ అనేది నేను సేల్ చేసుకోవడానికి అది ఈజీగా ఉంటుంది అది ఆటోమొబైల్ రిలేటెడ్ పార్టే కానీ ఆర్ ఎల్స్ బ్యూటీ రిలేటెడ్ ప్రోడక్టే కానీ ఆర్ ఎల్స్ బట్టలు రిలేటెడ్ ప్రోడక్టే కానీ ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ అయినా కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేసి మనము సేల్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు లైక్ మీరు అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ ఏ ప్రోడక్ట్ ని చూసినా కూడా అవి రన్ అయ్యి అన్ని కూడా త్రూ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ తోనే రన్ అవుతాయి ఆ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ లో వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కనుక టాప్ పొజిషన్ లో రావాలి అనుకుంటే ఒకటి రేటింగ్ రావాలి రివ్యూ రావాలి అండ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ రావాలి అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ సర్వీస్ కూడా బాగుండాలి అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ కి మంచి అమౌంట్ ఆఫ్ బ్రాండింగ్ జరుగుతుంది ఆ బ్రాండింగ్ జరగడం వల్ల ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ జరుగుతుంటాయి అనమాట సో దీస్ ఆల్ ద టెక్నిక్స్ విచ్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్ విచ్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లైక్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఇట్స్ కాన్సెప్ట్స్ రైట్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ ని కూడా మనము క్యాంపెయిన్ చేయొచ్చు క్యాంపెయిన్ చేయొచ్చు అండ్ ఏంటి అంటే ఒకటే పర్టికులర్ రీజియన్ లో కావాలి మనం పిన్ కోడ్ మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా పిన్ కోడ్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ త్రీ అండి నేను ఈ ఫైవ్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ త్రీ లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే నా యాడ్ చూపెట్టాలి ఆ రిమైనింగ్ ఎవరికి నా యాడ్ చూపెట్టకూడదు అనుకుంటే అట్లా కూడా చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏదన్నా లైక్ లైక్ ఏదైనా ఒక స్కూల్ బుక్స్ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ కాలేజ్ బుక్స్ ని ఇంజనీరింగ్ కానీ బీకామ్ రిలేటెడ్ బుక్స్ కానీ నేను అమెజాన్ లో పెట్టి సేల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ బీకామ్ వాళ్ళ బుక్స్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు కొనుక్కుంటారండి జనరల్ గా చెప్పాలి అంటే ఏజెస్ ఫ్రమ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ త్రీ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ బుక్స్ ని కొనడం జరుగుతుంది వీళ్ళకి మాత్రమే నా యాడ్ చూపెట్టాలి మిగిలిన వేరే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకు నా యాడ్ చూపెట్టకూడదు వాళ్ళకి చూపెట్టినట్టయితే మనకు అమౌంట్ అనేది స్పెండ్ అయిపోతుంది అతను మన రైట్ ఆడియన్ కాదు మన రైట్ ఆడియన్స్ ఎక్కడ ఉంటారో అది మనము ఫస్ట్ గా అనలైజ్ చేసుకోవాలి అనలైజ్ చేసుకొని ఎట్లా మనం సేల్స్ చేయగలుగుతాము అనేది మనము ప్రజెంట్ చేసుకున్నట్టయితే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాండింగ్ చేసుకోవచ్చు మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ ని ట్రాక్ చేయొచ్చు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ నడవాలన్నా కానీ అల్టిమేట్లీ ఏముంటుందంటే సేల్స్ జరగాలి సేల్స్ జరగనట్టయితే నేను తయారు చేసుకున్న బట్టలు నా గిర పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఆర్ ఎల్స్ నా దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నా కూడా నా గిర పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇట్స్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు మార్కెటింగ్ అండ్ ద ప్రమోషన్స్ రైట్ మార్కెటింగ్ ప్రమోషన్స్ అండ్ బ్రాండింగ్ సో ఇవి చేయడం వల్లనే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా కూడా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ని సంపాదించగలుగుతుంది సో ఇది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏ చిన్న కంపెనీ తీసుకున్నా కూడా ఈ టెక్నిక్స్ కానీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మార్కెటర్స్ కానీ ఉంటూ ఉంటారండి రైట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద జాబ్స్ కూడా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయి సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ గూగులే సంవత్సరానికి ఎంత లేదన్నా అట్లీస్ట్ కేసులో ఒక ఐదు వేల
రైట్ సో ఇవన్నీ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ ఉంటాయండి డిజిటల్ మార్కెట్ అండ్ మార్కెటింగ్ లో ఈ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ ని మనం వెల్ గా నేర్చుకున్నట్టయితే మనం ఇంట్లో కూర్చొని కూడా రెవెన్యూ జనరేట్ చేయవచ్చు అండ్ దాంతో పాటు మంచి ఒకవేళ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కావాలి అంటే మంచి పొజిషన్ లో కూడా మనకు సెటిల్ అయ్యే అవకాశం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తోనే ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయడం కోసం ఇది ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది క్లియర్ గా ఉంటుంది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయడం కోసం మనకు ఓ పెద్ద ఇంగ్లీష్ రావడం అవసరం లేదు పెద్ద టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండని అవసరం లేదు జస్ట్ బేసిక్ గా మనం కంప్యూటర్ ఎట్లా నడుస్తుంది మనం ఏం చేస్తే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ ని డ్రాక్ చేయగలుగుతాము ఎట్లా చేస్తే ప్రమోషన్ జరుగుతాయి యాడ్స్ ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో తెలిస్తే సరిపోతుంది రైట్ ఎక్కువ దీని మీద మనము ఇదేంటి ఎక్కువ ఇదేంటి ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అండి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సింపుల్ స్టెప్స్ మనం ఏదైతే భాషలో మాట్లాడుకుంటున్నామో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మనము గూగుల్లో ప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది గూగుల్ సెర్చ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం సిస్టమ్ ని ఆపరేట్ చేయగలిగినట్టయితే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది మనకి ఈజీగా వస్తుంది రైట్ దీనికి పెద్దగా ఇదేంటి హెడ్ బ్రేక్స్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు జస్ట్ మనం కామన్ లాంగ్వేజ్ లో ఇప్పుడు ఎలా అయితే మాట్లాడుకుంటున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి ఒక ప్లాన్ చేసుకొని ఏది ఎట్లా చేయాలి అనేది మనం కంప్లీట్ గా నేర్చుకుంటాము ఈ నేర్చుకునే ప్రాసెస్ లో మనం కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ ని కూడా ప్రాక్టికల్ గా చేయడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా మీరు కావాలి అనుకుంటే మీ సిస్టమ్స్ లో మీరు కూడా నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ఫర్దర్ సెషన్ లో మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అన్ని సెషన్స్ కూడా మీకు ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ లోనే అండ్ మీకు బోర్డు పైన ప్రజెంట్ చేస్తూ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి సో మీకు ఏదైనా అర్థం కానీ కాన్సెప్ట్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే మళ్ళీ రివైన్ చేసుకోవచ్చు నాతో క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు నేను మీకు మీకు హెల్ప్ఫుల్ గానే ఉంటాను అండ్ మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది మంచిగా మీరు నేర్చుకోగలిగితే మీ మీ ఫ్యూచర్ కి ఒక యాడ్ ఆన్ ఉంటుందండి లైక్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా లైక్ మనము రెజ్యూమ్ ని బయటకు మనము జాబ్ కోసం వచ్చినప్పుడు ఖాళీగా పట్టుకొని నేను బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ చదివాను బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదివాను అని చెప్పుకోవడం దానికంటే మనం యాడ్ ఆన్ టెక్నికల్ స్కిల్ ఒకటి యాడ్ చేసుకొని వస్తే మన రెజ్యూమ్ కి ఒక కొంచెం వెయిటేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందండి నాకు అడిషనల్ గా ఈ స్కిల్ ఉండింది అని చెప్పినట్టయితే మనకు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది రైట్ మన రెజ్యూమ్ కి కొంచెం వెయిటేజ్ ఉంటుంది సో దాని అట్లా మీకు జాబ్స్ ని మీరు ఈజీగా డ్రాక్ చేయగలరు రైట్ so these all the basic introduction concepts and so ilane untundi digital marketing anta kuda ilane untundi how we explain and how how we do anedi matters anamata oka product gunchi etla explain chestunnam ela present chestunnam ela sales chestunnam anedi matters so ivanni kuda meeku pin to pin each and every point nen meeku clear ga explain chestanu right and uh, these all the, uh, over the part of introduction part and uh, uh if you have uh, like any queries like meeke mana questions unnataithe meeru you are free to ask andi uh, so that meeku entha varaku reach avutundi meeku etla chepte ardham avutund anedi nenu aa level ki velli nenu cheppadaniki nenu try chestanu so if you have any any doubts in your mind please put in front of me so that we can have a clear kind of conversation in the further coming classes yes please chinna aisha and uh, revathi i think revathi dinesh can you please put your points ikkada meeku emana doubts unnataithe mohammata padal padadaniki atla em undakandi whatever you think you feel you can uh, uh, free to ask yes please dinesh చిన్న సాయి సుష్మిత సంతోష్ నవిత రఘు అండ్ సుశీల ఎస్ ప్లీజ్ మీ వాయిస్ నాకు ఆడిబుల్ గా లేదండి ఇఫ్ నాట్ మీరు టెక్స్ట్ కూడా పెట్టొచ్చండి పక్కన మీకు మీటింగ్ గ్రూప్ లో టెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉండింది యూ కెన్ పుట్ టెక్స్ట్ ఆల్సో ఎస్ గొరిల్లా మార్కెటింగ్ గొరిల్లా మార్కెటింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రాఫిటీ ఉంటుంది కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేను చూసిన ఏరియాస్ గురించి చెప్తూ ఉంటాను 
లైక్ బేసిక్లీ ఈ హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో ట్యాంక్ బండ్ పైన ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కార్టూన్స్ ని ప్రజెంట్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పల్లె గురించి రిప్రజెంట్ చేయాలి ఒక ఇదేంటి ఒక మార్కెట్ గురించి రిప్రజెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఒక ఇమేజ్ ని ప్రజెంట్ చేస్తారు మన మెక్డొనాల్డ్స్ దగ్గర ఒక బొమ్మ ఉంటుంది కదండి బొమ్మ దగ్గర నిల్చొని మనం అందరం ఫొటోస్ దిగుతుంటాం బొమ్మకి అటు సైడ్ పక్కన ఇటు సైడ్ పక్కన కూర్చొని ఫొటోస్ దిగుతుంటాం కదా అది ఒకటి అండ్ ఇంకోటి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటాయి అంటే రోడ్ పైన కూడా పెయింటింగ్స్ వేస్తుంటారండి ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ ఇదేంటి త్రీ డి పెయింటింగ్స్ లాంటివి కనబడుతుంటాయి ఒక వాటర్ గుంత లాంటిది ఒక డ్రాయింగ్ గీస్తారు రైట్ అది కూడా కైండ్ ఆఫ్ గొరిల్లా మార్కెటింగ్ ఆ వాటర్ గుంత లాంటిది డ్రాయింగ్ గీసి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ గురించి నేమ్ రాశారనుకోండి దాన్నే గొరిల్లా మార్కెటింగ్ అంటాము మీరు గూగుల్ లో కూడా సర్చ్ చేయొచ్చు గొరిల్లా మార్కెటింగ్ అంటే మీకు ఇమేజెస్ వస్తాయి డైరెక్ట్ గా ఆ ఇమేజెస్ ని చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎస్ స్టిల్ ఎనీ ఓకే ఫైన్ ఐ విల్ నోట్ అంటే ఈరోజు ఇంట్రొడక్షన్ సెషన్ కాబట్టి నేను మీకు ఏమి చూపెట్టడం లేదు ఫర్దర్ కమింగ్ క్లాసెస్ లో వీటన్నిటి గురించి మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి నోటెడ్ ఎస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఫ్యూచర్ లో చాలా హెల్ప్ అండి ఎందుకంటే ప్రతి కంపెనీలో కూడా డిజిటల్ మార్కెటర్ కావాలి వాడి వెబ్సైట్ గురించే కానీ వాడి ప్రోడక్ట్ గురించే కానీ ఏదైనా ఒకటి వాడు ప్రమోషన్ చేయాలన్నా సేల్స్ చేయాలన్నా ఆర్ ఎల్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఏంటంటే ఇన్ బౌండ్ కాలింగ్ అవుట్ బౌండ్ కాలింగ్ అని కూడా ఉంటుంది ఇన్ బౌండ్ కాలింగ్ అవుట్ బౌండ్ ఇన్ బౌండ్ మార్కెటింగ్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ మార్కెటింగ్ అని ఉంటుంది ఇన్ బౌండ్ మార్కెటింగ్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ మార్కెటింగ్ లో ఏంటి అంటే అవుట్ బౌండ్ మార్కెటింగ్ అంటేనేమో కాల్స్ చేస్తాము కాల్స్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రాసెస్ గురించి వర్క్ చేస్తున్నాము రైట్ ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రాసెస్ గురించి వర్క్ చేసినప్పుడు ఒక కస్టమర్ కి ఏమని బెనిఫిట్స్ చెప్పి వాడితో ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది మనము పర్చేస్ చేయించాలి అనేది మ్యాటర్స్ అనమాట సో ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ ని తీసుకున్నా ఒక పెట్రోల్ పంప్ ని తీసుకున్నా ఒక గ్యాస్ స్టేషన్ ని తీసుకున్నా ఒక బట్టల షాప్ ని తీసుకున్నా ఆర్డర్స్ ఏదైనా గ్రాసరీ స్టోర్ ని తీసుకున్నా కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది రైట్ ఐ ఐ హావ్ లైక్ నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎప్పటి నుంచి యూజ్ చేస్తున్నా అంటే సిన్స్ లైక్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నానండి నాకు తెలిసి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నా నేను is there any difficulties in digital marketing so there will be difficulties enduku ante manamu a ane oka plan cheskunnam ante revathi manam a ane oka plan cheskunte man opposite person for example meer amazon nenu flipkart ankonde nenu flipkart ane vaadini nenu oka plan prepare cheskoni christmas ki inni number of sales cheyali anukuntunnanu or else new year ki inni number of sales cheyali anukuntunnanu na product price price vachesi <coughs> ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ అనుకుంటాను టెన్ రూపీస్ పెట్టేసి నేను ప్రమోషన్ చేస్తుంటే అమెజాన్ వాడికి నా ప్లాన్ తెలిసింది అనుకోండి వాడు అదే ప్రోడక్ట్ ని నైన్ రూపీస్ కి ఇవ్వచ్చు రైట్ ఆర్ ఎల్స్ నైన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైస్ కి ఇవ్వచ్చు సో ఇట్లాంటి డిఫికల్టీస్ అని వస్తాయి అనమాట సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది డే టు డే లైఫ్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తూనే ఉండాలి ఒక స్టెప్ తో ఆగిపోదు ఈ రోజు ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి మనము రీసెర్చ్ చేసి ఒక ప్రైస్ పెట్టేసి దాన్ని క్యాంపెయిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఇంకో ప్లాన్ తోని ప్లాన్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ టెక్నికల్ గా ఏమని చెప్తామంటే స్ట్రాటజీ అని చెప్తాము ఈ రోజు ఒక స్ట్రాటజీతో వెళ్తాము రేపు ఒక స్ట్రాటజీతో వెళ్తాము ఎల్లుండి ఒక స్ట్రాటజీతో వెళ్తాము ఎందుకంటే డేస్ అనేది మారుతుంటాయి రైట్ డేస్ అనేది మారినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ప్లాన్స్ అనేది మనం మార్చుకుంటూ వెళ్ళాలి అప్పుడే మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఇదేంటి లీడ్స్ ని మనం డ్రాక్ చేయగలుగుతాము ఈవెన్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం డైలీ లైఫ్ లో పొలిటీషియన్స్ ని చూస్తుంటామండి పొలిటీషియన్ ది రోజు ఒకటే ఫోటో పెట్టాడు అనుకోండి లెట్ సే ఏ అని ఒక పొలిటీషియన్ ఉన్నాడు ఆయన రోజు ఒకటే ఫోటో పెట్టాడు ఆ ఫోటో పెట్టినప్పుడు మనకు చిరాకేస్తుందా ఏదా సో దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లో పెట్టడము అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో పెట్టడము అండ్ దానికి కావాల్సిన వర్డ్స్ ని మార్చడము అట్రాక్టివ్ వర్డ్స్ పెట్టడము అట్లా చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే బాగా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాడు తొందరగా పాపులర్ అవుతుంది సో అందుకనే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది డే టు డే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్ ఎవ్రీ డే ఒక ఛాలెంజ్ డిజిటల్ మార్కె
సో దాన్ని మనం ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలో ఆ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అనమాట స్టిల్ ఎనీ క్వరీస్ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సార్ దేర్ సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఒకటే ఉంటుందండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అనమాట రైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ఉంటుంది వాట్సాప్ మార్కెటింగ్ ఉంటుంది ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ ఉంటుంది ఇన్ బౌండ్ మార్కెటింగ్ ఉంటుంది అవుట్ బౌండ్ మార్కెటింగ్ ఉంటుంది ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ ఎట్లా జరుగుతుందో తెలుసుకుంటాము అండ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ని యూజ్ చేసి పాడ్కాస్ట్ అనేది ఎట్లా యూజ్ చేయాలి బ్యానర్ యాడ్స్ ని ఎట్లా చేయాలి ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయండి సో ఓవరాల్ గా వీటన్నిటినీ కూడా ఎక్కడెక్కడైతే మనం ఇంటర్నెట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామో ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసే ప్రతి చోట దాన్ని డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది చెప్తాము సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో మనకు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి బట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్ నవిత లైక్ రేవతి సర్టిఫికేషన్ దాట్ దాట్ హ్యాస్ టు బీ టాక్ టు ద మేనేజ్మెంట్ హూ హాస్ బీన్ అసైన్ మీ దిస్ వర్క్ ఎవరు అయితే మీ కన్సర్న్ పర్సన్ ఉన్నారో మీ హెడ్ ఉన్నారో మీ హెడ్ సార్ ని అడగండి సో ఆ సర్టిఫికేషన్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు రావడం జరుగుతుంది ఎస్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ మై కంపెనీ సో జనరలీ ఐఎమ్ ఇన్ టు కన్సల్టింగ్ సో ఇన్ మై కంపెనీ ఐఎమ్ ఇన్ టు కన్సల్టింగ్ i place the candidates for a different sort of companies like amazon amazon and facebook or else google whatever the mid level companies evaraithe chinna chinna companies unnayo veetannitiki kuda me manpower supply ivadam jarugutundandi so deentlo digital marketing ki requirement aithe continuous ga untundi 24 hour 24 by 7 365 days uh, digital marketing uh, anedi requirement untune untundi ఎస్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే మీరు జాబ్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు రెజ్యూమ్ లో కూడా మీరు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది అది ఒకసారి మీ హెడ్ ఎవరు ఉన్నారో ఇదేంటి వాళ్ళతో కన్సల్ట్ అవ్వండి అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఆర్ మెనీ అండి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విల్ బి దేర్ ఇండస్ట్రీని బట్టి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళకి ఎక్కువ వీడియో రిలేటెడ్ యాడ్స్ కానీ అండ్ బ్యానర్ రిలేటెడ్ యాడ్స్ కానీ వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రమోషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది పొలిటీషియన్ కి తీసుకున్నాం అనుకోండి అతనికి ఫోటో ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా బ్యానర్ యాడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇండస్ట్రీని బట్టి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఉంటుంది షణ్ముఖ్ ఓకే స్టిల్ ఎనీ డౌట్ ఓకే మళ్ళీ మనము నెక్స్ట్ సెషన్ లో కలుద్దామండి రైట్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను మై సెల్ఫ్ మిస్టర్ నవీన్ అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ రైట్ నెక్స్ట్ సెషన్ నుంచి మనం ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ చూద్దాము రైట్ ఈ రోజు ఏంది చెప్పాలి అని ఉంచు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఇది